在分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。拒绝占有我的迷幻，捍卫着寻找不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受寻找那股炽热力量。我不断反复的上岸，去寻找太阳，朝着光明一定不会迷惘。聚在心里的黑暗，聚起不去的能量，我们还是坚信着我的信仰。小姐，哦，可是姐，我们真的很想，我也很想你们。哎呦，不要再看了，有人今天是不会来了。谁是有人呢？都谁？木头哥哥喽。你干嘛给人家取这样的名字啊？因为他又木又有头，姓木头哥哥，胡说八道啊 ！Surprise！ 我感冒。Thank you。木头哥哥，哎，不会你把我吓起，姐姐你有冷气，哪里会热？小佳，把冷气开大一点哦。哎呀，冷气开到再大也没有用的啦。许寿没有用，我觉得有点冷呢。你看着前面两个人一直在放电，这里的电都快要爆炸了，开冷气有用吗？<笑>你再胡说八道，就把你扔下车。木头哥哥，救命啊！哎，有油站，要不要进去打油？还有很多油啊！你是不是刚回国，还没有调试过来啊
你知道吗？我们在国外的时候，每次出发前都要确保车的油箱里油至少是一半以上，要不然我们到半途的时候又没有油，又找不到油站，那就很麻烦。那姐，你在维护部队有没有遇到什么危险啊？嗯，大致上还好，不过我们这次去的时候刚好碰到他们的选举期间，所以就有一些暴动。哇，听你们讲很恐怖嘞，早知道就不要让你去。哎呦，奶奶，你看我现在不是好好的回来了喽？如果每个人都怕死啊，还有谁来保家卫国啊？对不对？够了够了够了，不要给他喝太多汤，他要跑厕所。我要多一点汤。洗手。奶奶啊，我好久没有吃你煮的菜了。哦，来来来，你应该多吃一点。嗯，要加。谢谢。你也多吃一点，谢谢。哇，爷爷奶奶，你们很偏心哎，只讲给姐和木头哥哥，那我嘞？哎呦，啊 ，Happy，Happy， 谢谢姐，谢谢木头哥哥。你不在的时候啊，耀家可帮我们做很多事情啊，换灯泡、修理水壶、修理厕所，什么事都难不倒他。是啊。连真婷呢，开演唱会都是要在帮他排队买票啊！他要当我的司机，管接管送，帮我省大多数的钱，所以我们的感情就那么好咯。姐啊，你可不要吃醋哦！原来你调到情报局之后这么空闲，还有时间当人家的 part time 的，我一定要检举你。婷婷，千万不要检举我，我很享受这份 part time 的工作。<笑>而且我是下班之后才帮他的 ，OK。哎，去哪里啊？我吃饱了，坐下来把饭吃完再飞走。我现在减肥，不能吃太多的。你减什么肥呀、啊？嗯，你吃完饭之后，等一下去跑步不就行了？你知道那些落后地区，不要说是肉啊，有稀粥吃已经很好了。你知道那边的人吃什么吗？他们吃发霉的面包，廉价的薯粉。那边的小孩子一个个都是营养不良的，你这里有的吃你不吃，然后还嫌东嫌西的，真的是身在福中不知福哎。好啦好啦，我把全部吃完 ，OK。嗯，这样很好，以后我们家里就没有隔夜的菜喽。那奶奶，你以后就不要煮那么多，不然我们赶上要变成饭桶。你可以、啊，骂我什么我？来，先吃。你拿回去了。你这次回来还是在原来的部门？不是，我调到交通警局担任副调查主任。我不是又升官？不可以、啊。你这是什么表情？你的官越升越高，我们的距离是越来越远。哇，有人酸溜溜的。你干嘛？要拉近一点距离。啊，你呢？你为什么会呃调到情报局啊？调到情报局很好啊。你们破案是要靠我们的情报，对不对？而且情报局跟其他部门最不一样的是，我们首先掌握到情报，就能先发制人。更加有效的制止这样的发生。不过我很好奇，你这个神话王是怎么跟些人打交道的？你有察觉到我现在的变化吗？我现在比以前说多很多话，<笑>是有一点不一样。我知道，我以前性格木讷，不善言辞，才会让你的志恒有机可乘。我是问你，为什么调到情报局？你干嘛突然提到志恒？其实我加入情报局是为了你，想变成一个不一样的唐耀佳，一个你更喜欢的唐耀佳。我们重新开始吧。
考虑考虑吧。还考虑什么？现在就只有你跟我两个人，还考虑谁？考虑谁？志恒对我很好哦。好吗？哪里好啊？好。其实，我跟他已经有个君子协定了，你知道吗？哦，是吗？他那天跟我说，嗯，那天在机场，结局是怎么样，已经很清楚了。他跟我说：“他说我这个那么厉害的对手，根本就是不可能的。他现在已经怕到去美国念书了，你知道吗？”我们重新开始吧。掉了东西，啊，谢谢你啊。不用，拜。喂，我还在逛街啊。你们想要去哪里吃啊？哦，好啊，那等下见。嗯，拜拜。小姐你好，请问你想吃什么？啊，我在等，等一下再给。好的。嗯，不好意思，您洗手间在哪里？前面做完手术室了。好，谢谢。
不起咩？哎，收到了一下子，师傅。哎，我，没，嗯，你要去减压，哪来这么多压力啊？根本就是借口。商场没有你们这些女人光顾啊，早就关门了。我又不是花你的钱，你担心什么？你的钱还不是我的钱？错，我的钱是我的钱，你的钱是我的钱，明白吗 ？Yes, ma'am， 我说错话，对不起。嗯，你们在我面前耍花枪，你们真的当我是透明的？<笑>你跟你老婆也可以像我们这样，我们不会介意的、啊。对啊、嗯。哎呦，我们是老夫老妻的，怎么会像你们这样的这么肉麻？师傅，嗯，大嫂还好吗？她是不是还是一直想吃榴莲啊？女人真的是奇怪、啊，嗯，一怀孕口味就一百八十度转变。她以前榴莲碰都不碰，现在她可以半夜醒来吵着吃榴莲。还好我聪明，我在。冰格里面藏了几盒榴莲，让他随时都可以吃得到。哎，老实说啊，你们结婚已经一年多了，你应该是生宝宝的时候了啊。嗯，我们早就谈好了，一切顺其自然，不要给彼此压力。有孩子跟没有孩子都不会影响到我们夫妻的感情的哦。嗯，说的也是啊。你不吃了，没胃口。是，恭喜你，你就快要成为爸爸了。别胡说八道，没有赖。你骗得了别人，骗不了我这一双眼睛的。你现在的情况就跟我老婆刚刚怀孕的时候是一模一样，有恶。来，来，你这里有了。没有，你不要听他说。哇。你别再看了，吃饱了，你们还要回去做工。我要继续我的手冰。啊？啊什么？哦，好，手冰，手冰。嗯。不要再看老婆，老婆，老婆，我回来喽！老婆，哇，你今天有大收获了，有没有我的份啊老婆，怎么样了？是不是有了？有什么？你别骗我啦！你不是买了验孕棒吗？对啊。我是不是要当爸爸啦？对不起，没有。你，你看你还笑着还说没有，快说。嗯，我是松了一口气，我根本没有心理准备当妈妈。真的没有吗？我验了就验了，我干嘛要骗你啊？是我很想当爸爸、啊，我当然想啦。辛苦的人是我，而且如果我怀孕的话，就没有办法做前线的工作了。那你什么时候准备好啊？你不是说顺其自然，不要给彼此压力吗？可是我们已经结婚一年多了，那么想要有孩子没？你看，如果家里多了个小孩，满屋子都是 baby 的笑声，听了都会觉得幸福。你说是吗？我说很潮啊。嗯，好吧，有时间的话去检查喽。好，我陪你进去。嗯，不过在检查之前，我们要努力一下。哎哎哎，别玩了，我肚子饿了，我要去吃饭了。现在才五点半
肚子就饿了啊？什么五点半？都六点多了。是吗？哦，可能又没电池了。你应该有其他的手表吧？干嘛老是戴这个？都说了，这只手表对我特别有意义。嗯 ，LT。嗯哼。蓝天。嗯哼。谁送的？初恋情人，见女友，见见见女友。好了，是警校的教官送的。当年我和钟镇同在警察部队服役，都以最佳的成绩完成了基本课程。教练呢就送了两只手表给我们，你看，后面还刻着我和钟镇的英文名缩写。这是你常提起的那个好兄弟杨忠镇。嗯哼。是好兄弟，后来都不约而同的加入警队。中正大学毕业后就签约成为正规警员，我比他迟一年多，严格来说他是我的师兄。只不过听说你这个好兄弟，执行任务的时候受了伤，后来转去当文职，做了一年就辞职了。他一直都很喜欢前线的工作，他不当警察，真的太可惜了。你们一直都有联络吗？有啊，我们一直都有保持联络。他现在在澳大利亚投资做生意，还做得挺不错的。你多久没有见到他了？有六七年了吧。老板，照您的吩咐，刚从泰国出来的。谢谢，谢谢。好好服侍客人。
，先生，请你下车。什么事啊？你知不知道你没系安全带，驾车超速还闯红灯？请把你的驾照拿出来。警官，我看路上没什么车，所以开的比较快一点。我平时驾车一向很小心谨慎的，也没出什么差错。这次只是小小的失误。你之前是不是喝了酒？我必须给你做个酒精测试。请对这仪器持续的吹气。警官，测试通过了，我可以走了吧？不行，不管怎么样，你还是触犯了交通规则。警官，你们警队是不是要 hit 够大，所以才这么卖力啊？我在想，当交警一个月能赚多少钱？这么辛苦，别做了，来我公司上班吧，我给你双倍的薪水，怎么样？谢谢你的好意。不过，我对我目前的工作还相当满意，没想过要跳槽。还有，我必须更正一下，我们警队没有所谓扩大这回事。你触犯交通规则，我就必须开罚单给你。这是我的工作，我只是公事公办。下次别再闯红灯，遵守交通规则，减少意外发生，是所有驾车人士应该要有的基本意识。还有。如果你的精神状态不是很好，最好不要开车。喂，胜利，是我，俊熙啊。你可以过来一趟吗？帮我把车开回去。嗯。我遇到一个很麻烦的交警。嗯。好。局里的调查组今天来了一个美女，你知道吗？你说的是新上任的副调查主任廖心怡啊？哎，对对对，哎，听你的口气，还是跟他很熟啊。我们以前在同一个警署工作过。哦，原来是共事过。刚开始只是个调查员，后来就升上了 team l e a d 去了一趟维和回来，就像直升机一样，现在已经升上副调查主任了。哎呀，你羡慕人家有什么用？当时你又不去参加维和部队。哼，你以为想要加入就能加入啊？要经过各种测试，过五关斩六将的，长大多累啦！笑什么？你呀、啊，这样的性格怎么成大器？难怪啊，你女朋友一直逼你去进修，可是你却三天捕鱼两天晒网的，这样怎么考到一张好文凭？你以为这么简单啊？工作已经累到半条命了，看到书本就想睡觉。哇，你真的是没有出息耶！没有出息是吗？你厉害是吗？去考上大学文凭给我看看啦，张桂祥。没有。好久不见，你还是老样子啊！喜欢跟同事发牢骚。他说了什么？呃，没有没有，我们是在谈一些进修的事。呃，桂祥最近在读一些课程，准备考取大专文凭啊。不错啊，有上进心。大家都认识，就不用我介绍了，以后好好合作。是，没有。我们接到报告，十五分钟前，某个牛肉发生一起严重车祸，造成一死一伤。肇事司机撞人之后，还开车逃跑了。Ma'am， 伤者陈国邦已经紧急送进医院进行抢救。死者王美芳是伤者陈国邦的妻子，相信两人是在早上乘运回来的时候不幸遇到车祸。根据死者的伤势，还有车胎的痕迹。肇事车子应该是一辆轿车。这条路最高时速是五十
。肇货司机应该是超速，撞到了人，车子失控撞向围栏，所以围栏上沾有了脱下来的银色油漆。我们几乎可以肯定，肇货车子是一辆银色的轿车。Tony， 你检查一下附近的闭路电视。Andy， 你到修车厂看看最近有没有一辆银色的轿车送进去维修。John， 你到附近的洋房问问看有没有目击者。陈国邦到目前仍然昏迷不醒，所以你们没有办法给他录口供，是吧？那你们还有什么其他的发现吗？我已经仔细看过了附近公路的所有 CCTV， 一共拍到六辆银色轿车经过案发路段，我也找到了这六个车主的姓名和地址。给我一份详细的报告。Yes, ma'am。我们也在案发现场设立了告示牌，请目睹车祸发生的公众向我们提供线索。好。啊 ，ma'am， 还有。我去通知死者和伤者的家人的时候，发现他们的儿子就是一年前干下连环凶杀案的通缉犯陈彦军。你是说那个中了枪掉进大海找不到尸体的陈彦军？是的。没。不行。有跟米格尼亚路发生车祸一案，当天早上曾经有一辆银色轿车在该路段超速闯红灯，又开了罚单。因为该案发的时间地点很接近，所以我觉得应该向你通报。请看一下巡逻记录表，车牌号码是 SKK 5 5 7 Y。哎，这个车牌号码就是被 CCTV 拍到的其中一辆。司机是韩俊熙。好，我们就把目标锁定在韩俊熙的身上。Yes, ma'am。谢谢你，桂香。你好，我是交通警局的副调查主任廖心怡，这位是我的同事 Tony。请问有什么事吗？我们是来调查一起车祸的，请问你是韩俊熙先生吗？是啊，我正是。你的车牌号码是不是 SKK 5 5 7 Y？ 对啊，是。我们可以看一下那辆车子吗？可以啊，没问题。什么事啊？没事，这边请。可以打开来给我们看看吗？可以啊，没问题。这样？怎么会这样？韩先生，你的车子是不是发生过什么意外？我不知道。你的车子有没有撞到东西？你自己不知道吗？我真的不知道、啊。根据我同事的资料，前天早上，也就是车祸发生的那天早上，你因为没有绑安全带，超速闯红灯，被他截住了。他给你进行了酒测，还开了一张罚单给你。是啊，因为那天早上路上的车子不是很多，所以我加的比较快一点。不过酒测我也没有超标。他之后看我精神状态不是很好，就劝我不要自己开车回家。那你有没有开车回家呢？当然没有啊，我把车子停在附近的小路，我坐德士回来的。那谁把你的车子开回来？我的好朋友沈胜利，是我打电话给他，叫他帮我把车子开回来。开回来之后，你都没有检查过你的车子吗？没有啊。顺利把车子架回来之后，就一直停在这里了。接下来两天，我都是开其他车子上班的。Ma'am， 轮胎的齿纹跟案发现场留下的轮胎印吻合。韩俊熙先生，我们有理由相信这辆车子涉嫌了一起撞人逃逸的交通意外。怎么会这样？顺利把车子架回来之后，就一直停在这里，他什么都没有跟我说啊。你说车祸发生的那天早上。你是搭德士回来的，是吗？是啊。你是几点钟到家的？大概七点左右吧。是七点二十分。你为什么记得那么清楚
因为俊熙进来房间的时候，我被他吵醒，顺便看了一下闹钟，是七点二十分，没错。你们两个人的关系是什么？他是我女朋友 a n n 如果不是我叫生你把车子嫁回来，就不会发生这种事情了。韩俊熙先生，我们需要你的朋友沈胜利的资料，我们也需要把这辆车子带回去，当做交通事故的证物。当然可以。我也想要知道整件事情的经过。沈胜利先生，请你确认一下，前天早上韩俊熙先生是否有打电话给你，叫你到阳错港路替他把车开回家？有，俊熙说要闯红灯，还进行了酒测。交警劝他不要开车，他就搭德士回去，最好帮他把车开回家。他为什么不等你来了之后，让你送他回去呢？我从家里赶到他那里需要一些时间，他想先回去休息，就不等我了。他怎么把车钥匙交给你？我有他的后备车钥匙。哇，看来你们两个人的交情还挺好的，连车钥匙他都给你准备了一份后备的。没错。我们是死党，有时候我会跟他借车子，他就干脆给了我一份后备车钥匙，这没什么好奇怪的、啊。那你把他的车子开回去的途中，有没有发生什么事情、啊？没有啊，我就直接把车子开到他家里去，什么事都没发生啊。什么事也没发生，那车子怎么会有撞击的痕迹？轮胎上还有血迹，你要怎么解释？我不知道啊，你不知道，车子是你开的，你不知道还有谁知道啊？沈胜利先生，这件案子关系到两条人命，女死者当场死亡，男伤者现在还在医院昏迷着。我希望你能够为他们的家属想一想，换成是你，你会怎样？如果你的父母是一对热爱人生、疼爱子女、身体一向来都很健康的老人家，可是就因为这样的一起意外，你突然间失去了两个最亲的人，你能够想象心中的那种悲痛吗？沈先生，我希望你可以为他们想一想，然后再清楚的回答。不是有意的，是他们突然冲出马路，我来不及刹车，才会撞到他们的。你撞到的人应该马上停车，然后打九九五叫救护车。我当时我很害怕，头脑一片空白，不知道该怎么办。我不是有意要逃跑的。沈胜利先生，我们现在以鲁莽开车。导致他人死亡的罪名扣留你说通知伤者陈国邦已经醒了。
好，我们去医院看看。为什么要回来？你快走！你快走！妈，等我把事情办好，我就找你。不，就算你为了我，为了你妈，你一定要走，走得越远越好，燕君。不要一错再错，你走。好吧，我答应你，我走。医生，病人的情况怎么样？病人刚醒，不能说太多话。陈国邦先生，你好。我是交通警局的副调查主任廖心怡，我可以问你一些问题吗？我走了，你好好休息。陈国邦先生，车祸发生的那一天，你有没有看清楚招呼司机的样子？太突然了，看不清楚。呃，医生吩咐，病人需要休息，不能说太多话。知道了，陈国邦先生，你好好休息，我们再来看你。哪里不舒服吗？医生很快就来替你做检查。护士小姐，医生不是刚刚来过吗？不可能，主治医生在扫描室替另一个病人做扫描，做完了才过来。我走了，你好好休息。我怀疑刚才的医生是陈建军。走出灰色阴暗，重新再活一段。